What's up everybody? Bonjour tout le monde. This is Coach Perot and today we're going to work on our mobility, activation and balance with the help of a DAO. Et aujourd'hui, on va travailler notre équilibre, l'activation et la mobilisation avec l'aide d'un bâton. Commençons. Let's begin. Le premier exercice, c'est le deadlift sur une jambe. Deadlift on one leg. On va s'assurer que le bâton est sur la tête, le dos et les fesses. C'est normal qu'il y ait une petite courbe dans le bas du dos. Et on va lever le coude droit pour lever le genou droit. 90 degrés ou aussi haut qu'on est à l'aise. Et on peut glisser la jambe vers l'arrière. We can slide our foot back or we can literally get parallel to the floor and then continue. Alors, on va en faire 10. We're going to do 10. So that's 2. Three. Focus on a point ahead that's not moving. On se concentre sur un point qui bouge pas en avant. Four. Five. Six. Focus on your breath. Seven. Eight. Nine. One more. And ten. Awesome. On va faire l'autre côté. Let's do the other side. It's getting jealous. Alors, on lève le coude gauche. Donc, on va lever le genou gauche. J'essaie d'écarter mes orteils. I'm trying to spread my toes on the balancing foot. Et on lève le genou à 90 degrés comme on peut. On engage les abdos. On regarde un point qui ne bouge pas. Et on fait le deadlift. Un. Sentez-vous à l'aise de juste glisser le pied en arrière et revenir au besoin. Feel free to listen to your body. Do what you can. Deux. Alors, on va pour notre troisième. Trois. On focus sur un point qui ne bouge pas. Quatre. Cinq. On engage nos abdos. Six. Focus. Sept. C'est normal si les mollets brûlent et le fessier brûle. It's normal if you're calfing, but our glutes, sweat, are burning. 9. Un dernier. C'est correct, c'est le pied à terre. C'est mieux le pied que la face. Et 10. Excellent. Le prochain qu'on va faire, c'est du flossing. So, we're going to floss our teeth. No, our shoulders. Et on va plus large que nos mains. C'est le plus que c'est facile. Plus étroit qu'ils sont, le plus difficile que ça va être. Alors, on va essayer d'aller vers l'arrière, on garde les bras droits, keep your arms straight. Et on va en faire une dizaine, deux. On peut même en faire plus. Trois, we can do more than ten. Let's do that. Quatre. Alors on va aussi loin qu'on est à l'aise. Go as far as you're comfortably uncomfortable. Cinq. Six. 7, 8, 9, on respire, 10, on va en faire 6 autres, 6 more, 11, 12, 13, 
14 oh 15 and 16 awesome alors le prochain ça va demander un peu de stabilisation next one is going to require a bit of stability in your core so feel free to lie down on your stomach if needed to do the following exercise alors on va faire la flexion des hanches sentez-vous à l'aise d'aller sur le ventre au besoin et on va essayer de s'assurer que le dos reste droit donc euh, make sure your back stays straight on devrait pouvoir mettre un bâton sur le dos we should be able to put a stick on your back and now you're going to try to bring the stick on your shoulders and then push it ahead deux trois on respire 4 5 6 7 Serre les fesses 8 Tighten your glutes a little bit to help you engage your core 9 et 10 Excellent. Le prochain, on va faire la rotation du tronc. Ça, c'est un exercice qui peut être très bien pour les golfeurs. On peut même tenir le bâton comme ça ici. We can even hold the stick uh, with our arms nice and long. It might be a bit more, it'll be a bit more comfortable for you. So, let's hip hinge. On va faire la flexion des hanches. Et on va essayer de tourner d'un côté. Un. On respire. Deux. On essaie de garder les jambes bien stables. Fait que ça se peut que ça ne bouge pas beaucoup. So keep your legs. Trois. Nice and stable and might not move that much. Quatre. Et. Cinq. Excellent. Tu donnes un petit repos. So give yourself a bit of a rest. And we're going to do the other side. Uh, so hip hinge, keep your back nice and straight. You may have one side that's easier than the other one. Un. Deux. Trois. Quatre. One more. Okay. Let's do that one more time. Alors, on va le faire une autre fois euh, dans tous les exercices. Donc, on va commencer par le deadlift sur une jambe. Let's begin with the deadlift on one leg with a stick. It's harder than it seems, especially since the, sit is, the stick is very light. So, this will be interesting. Alors. On focus sur un point qui bouge pas, le bras droit dans les airs, le genou droit lève. Et on fait notre deadlift, on focus sur un point qui bouge pas. Un. C'est correct si le pied est à terre, on écarte nos orteils. Deux. On engage les abdos. Trois. Quatre. Cinq. Six. C'est correct si le pied est à terre. C'est mieux ça que le visage. Sept. Huit. Neuf. Un dernier. Et... Comment ça va des toasty buns? Toasty glutes? Change de côté, switch side. And let's try to stay nice and controlled. Core activated, lift that knee. Push your heel to the back. 
Make sure you're grounded. And one. Focus on that core activation to that balance. Three. I'm not forcing the stick. Only fingertips are holding the stick. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. One more. Ninja. Ten. Good job. Shake it off. Woo -hoo -hoo. Let's do a bit of flossing to loosen up your shoulders. On va faire un peu de flossing. One. Two. Je pourrais compter en italien aussi. Three. Quatre. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ondici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Ça se peut que je l'ai mélangé. I might have mixed it up, but... Yeah. Gotta have fun, right? I find this is fun. Counting in Italian. Alors, on va faire le shoulder press. Vous savez, le streamline cobra, c'est la même chose. Alors, on, si on le fait sur le ventre, en position du cobra. Alors, je, je rentre mon menton. J'ai mon bâton sur mes épaules. Et je pousse mes mains et je reviens. Deux. On engage les abdos. Le dos est droit. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On a l'accès à la mâchoire. Neuf. Et six. Ouh, excellent. Tu travailles beaucoup la stabilité du bassin, l'activation du corps, la mobilité des épaules et ça renforce un peu les muscles de la posture. On va finir avec la rotation du tronc en flexion des hanches. So we're going to finish with the T-spine rotation with hip hinge. Get comfortable. And we're going to fire that core and just turn. One, try to keep your hips dissociated from your upper body. Two, this is hip dissociation. Three, one more. Four, sorry I lied. One more. Five. Awesome. Let's do the other side. L'autre côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Excellent. Phew. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé l'entraînement et que ça vous a fait du bien. 
I hope that you uh, enjoyed this workout and it felt good. Thank you so much for watching. You can always uh, smash that like button if you like what you see or bump it and or subscribe to my channel if you haven't already done so. Make sure you ring that bell so that you don't miss anything such as hmm un autre uh, entraînement de mobilisation. Merci beaucoup et à la prochaine.